we are going to discuss today the defect in vision last class mein hum log different parts of eye and function function of different parts of the eye ye topic hum log pad chuke hain ab chalo hum jante hain myopia hypermetropia aur bhi kuch aise defect hai vision mein ki bhai किस कारण से कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि सामने का ऑब्जेक्ट हम नहीं देख पाते हैं या फिर कोई एक डिफेक्टेड आए दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है तो किस तरह का प्रॉब्लम होता है क्या रीजन है और उसका करेक्शन क्या हो सकता है तो यहाँ पे एक डिफेक्ट इन रीजन में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइपिया जहां पे माइपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस या इसको हम लोग शॉर्ट साइकिलनेस के भी नाम से जानते हैं देखो ये मायोपिया और इसी के जस्ट अपोजिट हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले हाइपरमेट्रोपिया कंफ्यूजन आता है बच्चों में कि भाई मायोपिया को नियर साइकिलनेस बोलते हैं कि भाई हाइपरमेट्रोपिया को नियर साइकिलनेस बोलते हैं तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई मायोपिया वर्ड छोटा है तो हम बोल सकते हैं मायोपिया शॉर्ट साइकिल वर्ड छोटा है तो हम बोलेंगे शॉर्ट साइकिल या नियर साइकिल हाइपरमेट्रोपिया कंपेरेटिवली वर्ड बड़ा तो हम बोलेंगे लॉन्ग साइकिल इसमें होता क्या है मायोपिया शॉर्ट साइकिल याद किस ढंग से आपको रखना है शॉर्ट साइकिल मतलब शॉर्ट या नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखता है और दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखता है बस ये याद रखना है टेक्निक से दो तौर पर तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं माइक किया था द डिफेक्ट इन विजन इन विच द डिफेक्टेड आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट This type of defect is known as myopia. Reason के लिए हम लोग जाने कि भाई cause क्या है तो इसका चलिए एक हम रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग पता है कि भाई ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट वे आता है लाइट वे जब आइलेंस से पास करता है तो आइलेंस लाइट वेज को कन्वर्स करके हमेशा इमेज कहां पे बनाता है रेटिना और रेटिना में रॉड और कौन सेल्स होता है लाइट वे के सेंसिटिव सेल्स होता है जो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इसका इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचा दिया जाता है ब्रेन तक लेकिन माइपिया के कंडीशन में क्या होता है ऑब्जेक्ट जो काफी दूर है वहां से जो लाइट वे आ रहा है रेटिना के लाइट वे ना मीट करके रेटिना से पहले मीट कर जाता है डायग्राम हो सकते हैं भाई इस तरह दैट इज लाइट वेज मीट करना चाहिए रेटिना पे लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई इसका पाप छोटा हो गया इसलिए इसका नाम क्या है शॉर्ट साइकिल तो यहां पे हम लोग देख क्या रहे हैं इसका डायग्राम के अनुसार जो देखा जाए तो रीजन क्या देख रहे हैं जहां पे लाइट वे रेटिना पे मीट करना चाहिए लेकिन बन फोर रेटना मीट कर रहा है तो इसका दो रीजन हो सकता है पहला ये इलोंगेशन ऑफ ऑफ आईवन या शॉर्टेनिंग ऑफ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईलेंस ध्यान में हम लोग क्या देख रहे हैं ये हो सकता है कि कॉन्टेक्ट लेंस जो है लाइट वेज को सही जगह पे मीट करा रहा है लेकिन कोई भी सॉवर और कुछ कारण से ऐसा हो सकता है कि भाई आई बॉल दैट इज आई का जो डायमीटर हो वो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो दैट इज रेटिना और पीछे चला गया इस कारण से क्या है कि भाई लाइट वे रेटिना पे ना मीट करके रेटिना से पहले मीट कर जाए पहला रीजन ये हो सकता है या ये भी हो सकता है कि भाई लाइट वेज को आई लेंस कुछ ज्यादा ही बैंड कर दे रहा है और बैंड ज्यादा करना दैट इज बैंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होना याद करना पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू वन बाई फोकल लेंथ लेंस का पावर ज्यादा है बैंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गया मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई पावर 
ज्यादा मतलब फोकल लेंथ कम सीरियल मसल्स के द्वारा जो एडजस्ट किया जाता है फोकल लेंथ आइलेंस का हम बोल सकते हैं कि भाई इसका जो फोकल लेंथ है फोकल लेंथ जितना कम होना चाहिए उसके कॉम्पिटेटिव और कम हो गया है कि भाई फोकल लेंथ होना चाहिए फोकस पे मीट करता है जिस तरह से मानो बोल सकते हैं फोकल लेंथ क्या होना चाहिए लेकिन फोकल लेंथ कॉम्पिटेटिवली कम हो गया एक दूसरा रीजन ये भी हो सकता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मायोपिया का मेन रीजन क्या है कि भाई लाइट रेस बिफोर रेटिना मीट कर जा रहा है मतलब ये हो सकता है आईबॉल का बड़ा हो जा रहा या फिर हो सकता है कि भाई लेंस के द्वारा लाइट रेस को पानी मीट करा दिया गया इसका मतलब क्या है फोकल लेंथ छोटा हो गया दूसरा रीजन ये हो सकता है हाँ यदि बोला जाए कि भाई इसका करेक्शन क्या हो सकता है कि भाई लाइट रेस जहां पे मीट कर रहा करना चाहिए रेटिना पे लाइट रेस को मीट करना चाहिए रेटिना पे लेकिन बिफोर रेटिना मीट कर रहा है हम चाहेंगे कि भाई लाइट रेस मीट करे कहां पे मीट करे रेटिना पे अब देखो लाइट रे जहां रेटिना पे मीट करना चाहिए दूर जाके मीट करना चाहिए हम पा रहे हैं कि भाई लाइट रेस पानी मीट करे दैट इज कन्वर्स डिग्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ द लेंस हैज बिकम लार्ज लेंस का कन्वर्जन कैपेसिटी हम बोल सकते हैं ज्यादा हो चुका है तो यदि हम ये करें कि जितना बैंड किया गया थोड़ा सा यदि लाइट रे को डाइवर्ज कर दिया जाए तो वो सही जगह पे जाके मीट करे तो कितना ज्यादा डाइवर्ज करना है उस कैपेसिटी को फाइंड करके यहां पे क्या कर सकते हैं कि भाई डाइवर्जिंग नेचर का कौन सा लेंस होता है तो बोल सकते हैं डाइवर्जिंग नेचर कॉन्टीव लेंस का हम लोग चश्मा लगा सकते हैं इसमें ये हम लोग बोल सकते हैं डिफेक्टेड आई का डायग्राम है फिर करेक्टेड आई लाइट रे यदि हम ये बोले कि नहीं क्वान्टिव लेंस का एक चश्मा लगा दिया जाए यदि लाइट रे इस तरह से पास कर रहा है और यहां से पास करने के बाद सपोज कुछ डाइवर्स हो गया तो जहां पे लाइट रेज मीट कर रहा था बिफोर रेटिना हम बोल सकते हैं डाइवर्स करने के कारण लाइट रेज अब रेटिना पे मीट कर रहा है अब जब लाइट रेज रेटिना पे मीट करे तो हम बोल सकते हैं कि भाई लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन रहा है तो जब रेटिना पे इमेज बन रहा है तो रेटिना पे बने हुए इमेज का इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के द्वारा क्या किया जाता है ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है अब यहां पे एक टर्म ये भी है फार पॉइंट डेफिनेशन का हम लोग क्या जाने मायोपिया द डिफेक्टिव रीजन इन विच द डिफेक्टेड आई कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट तो भाई नियर बाय ऑब्जेक्ट देख सकता है इसका क्या मतलब होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई नियर बाय ऑब्जेक्ट देख सकता है मतलब लिस्ट दिस डिस्टेंस फॉर क्लियर रीजन इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ये बोल सकते हैं ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर का हाँ ऑब्जेक्ट देख रहा है 50 सेंटीमीटर दिख रहा है 80 सेंटीमीटर दिख रहा है अब यदि बोला जाए भाई 80 सेंटीमीटर के बाद का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई डिफेक्टिव आई के लिए फार पॉइंट कितना 80 सेंटीमीटर दैट इज फॉर क्लियर रीजन द फार्थी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी 80 सेंटीमीटर तो हम लोग बोल सकते हैं भाई एट्टी सेंटीमीटर क्या होगा फार पॉइंट अब देखोगे फार पॉइंट जो यहां पे हम लोग मेंशन किए कि भाई फार पॉइंट एफ एफ फॉर फार पॉइंट एक्चुअल में लेंस क्या करता है कॉन्टिव लेंस जहां से लाइट रेस डाइवर्स किया जाता है और डाइवर्स करने के बाद ये एक्चुअल पोजीशन रेटिना पे मीट करता है तो पीछे की ओर यदि लाइट रे को यदि बढ़ाया जाए तो हम लोग पाते हैं कि भाई लाइट रे एक पॉइंट पे मीट करता हुआ एपियर होता है कहां पर फार पॉइंट तो बोल सकते हो कि भाई लाइट ऑब्जेक्ट से आ रहा है बहुत दूर से इंफिनिटी से आ रहा है कॉन्केव लेंस से गुजरने के बाद क्या होता है डाइवर्ज होता है और फाइनली ये मीच करता है कहां पे रेटिना पे लेकिन डाइवर्जेंस के कारण लाइट इज एफ टू मीच एट ए 
पॉइंट दैट इज कॉल्ड फार पॉइंट मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई कॉनकेव लेंस के द्वारा एक इमेज बनाया जा रहा है ऑब्जेक्ट क्या कहां पे फार पॉइंट पे इट मींस जैसा हम एक एग्जांपल अभी ले रहे थे कि भाई कोई डिफेक्टेड आई सपोज उसका फार पॉइंट कितना है 80 सेंटीमीटर तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो दूर का ऑब्जेक्ट जो अच्छे से नहीं देखा जा सकता था डिफेक्टेड आई के द्वारा मान लो कि भाई 500 मीटर की दूरी पे है या बहुत दूर सपोज स्टार या सन वगैरह को देख रहा है दैट इज हम बोल सकते हैं इंफिनिटी इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को चलो उतने अच्छे से नहीं देख सकते थे धुंधला दिखता था वहां से जो लाइट रेस आ रहा है लेंस क्या कहता है कि भाई उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज कहां पे बना देता है फार पॉइंट पे दैट इज यहां पे जो एग्जांपल के अनुसार हम बोल सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो दूर है उसका इमेज कहां पे बना बना दिया जाता है 80 सेंटीमीटर पे तो फार पॉइंट पे इमेज बना जिस कारण से अब फार पॉइंट तक के ऑब्जेक्ट को तो आई अच्छे से देख सकता था इस तरह से जब ऑब्जेक्ट का एक इमेज फार पॉइंट पे बन गया अब इस इमेज को जो ऑब्जर्वर है या आई है ये देखता है वो उसका इमेज कहां पे बनाया जाता है रेटिना पे और इसका इंफॉर्मेशन रेंज तक